上宫，我娘就拜托上宫了。大王放心。臣。拜别。这。这鱼好吃，是外公送来的吧？娘娘也用一些吧。早起天还凉，他穿的少不少？娘，放肆！
计，以后要乖乖的听夫人的话。夫人待你虽然好，但是别人家不是自己家，以后不准再闹小脾气了。大人和夫人说什么，你就要做什么，千万不要给别人添麻烦。姐姐，我听话的。还有啊，你要好好的读书，好好写字。姐姐下次再见你的时候，希望你能写出和哥哥一样好看的字，好不好？我写给姐姐看。以后要少吃糖，不然换了牙也不好看。姐姐，你要去哪里、啊？姐姐，你为什么要离开我？因为姐姐就是想不明白。姐姐要回去，等着哥哥和爹爹，然后一起来接你。咱们一家人就再也不会分开了。嗯。你站在这儿，不要乱动，等着夫人来接你。姐姐，姐姐走了。姐姐，等等。因为总有人想不明白，不需要什么姓氏，只是不想跟自己的亲人分开。这个时候，就会用柳枝劝他们留下来，就算是离开，也不要太久。文姬。是我姐姐，连车都不走，骑马来找你，我去了这么久，两个人都没回来，差去找的人也没回音。夫人，夫人，哎，这找到了公子。姑娘呢？没看见。姐姐呢？赶紧让所有人都去找！是，所有人都去找！是，不哭了啊！上。武大王跟太子殿下一样，一吃烙乳、鱼虾这些东西，就发疹子。春天了。是又要厉害一些。那为什么非去吃它？是大哥喜欢吃的东西。我想让娘娘开心一些。拿来的药记得吃。我不喜欢吃那个。不吃回头手指头肿了，又有几天写不了字。
反正卢尚书也不在了，许给谁看啊？倒是姐姐，为了我，这么晚还出宫来。娘娘身边的那些才是姐姐，小人已经是姐姐的娘了。相公是大姐姐，他们是小姐姐。哎，身上的姐姐不帮我涂了吗？这么大的人了，让你的小姐姐帮你涂吧。他还真有一位小姐姐，不知道现在已经走到哪里了。武大王有客求见，什么人？他说是李刺史府的仆役。臣恭请陛下圣安，臣请问圣公安何否？圣公安，孩子昨晚睡得怎么样？掌中祥还要的话，就找他要。臣不用了，只是冯恩他……现在轮到他睡不着了。他只是闲得无聊。陈正是，把方子直接给太子吧。是。臣代冯恩谢陛下。三郎啊，朕有个事要问你啊。是。礼部昨天跟朕说，严作公已经修好。你的婚礼是在严作公还是在鲍本公啊？臣就是说，你是想搬回来住，还是不想搬回来住？臣想。臣全凭陛下做主，那就看后日廷议吧。下去。姐姐不是跟着李刺史离京了吗？姐姐怎么这身打扮？姐姐是背着李刺史偷跑回来了吗？武大王，姐姐是什么话哟？小女想入宫，期望出京。东宫与刑部联姻，这是陛下要对中书令动手了。紫花兄的性命就是筹码，全要看未来半年东宫和宰相谁能扳倒谁了。可惜我们不能跟东宫沾一点干系，不然倒是可以帮紫花一把。天心固然难测，可这次更难猜的是东宫的心思。要是那边能有个透露点实情的人就好了。东宫自幼战战兢兢，如履薄冰，亲近者无非卢尚书、嘉义伯二人。子华的吉凶，只有留待天命了。天命不可及。吴大王，就让小女。入室东宫吧。贺驾旨，恭迎殿下，殿下。
，千秋。殿下，钦天剑兼程求剑。今天不见，让他们明天早些来。是。各驾返，毕公门。小人恭迎殿下，殿下千秋。行了，行了，行了，行了。殿下既然回来了，那小人就吩咐锁内院门了。让王长师以后不要再搞这一套，陛下要知道了，挨骂的又不是他。王长师说了，千千上之尊，天下供养，那几个人算得了什么？怎么还赖在这儿呢？门都关了，没有殿下给发的手谕，我怎么走啊？到时候回了宫了，看你还敢这样！哎哎哎！陛下要殿下移宫的事说定了吗？不知道，天命不可测。楚楚姐姐，我怕。夏一博，胡闹！姐姐，你知道那是什么地方吗？你知道我三哥他……太子殿下他是什么人吗？却知道自己厚颜无耻。可除了这条路，陆忠诚的事情，李刺史一定会帮你想办法的。师伯，就不想想别的法子吗？不能向陛下求求情吗？现在没人救得了令尊和令兄，我更无能为力。李刺史远隔千里，重任在身，却不敢麻烦刺史。就算李刺史不方便出面，那那陆忠诚那里，我可以带你想想别的路子。妾已受吴大王大恩，更不敢连累吴大王。我不怕你连累，我也绝不同意。妾，妾之前入过一次宫，还逗留了一晚上，没有出什么乱子。妾还会读书，会写字，妾的记性也还好。不管你说什么，我绝不答应。为什么？为什么？因为我想要的是姐姐，不是嫂。不是嫂嫂，姐姐这么聪明的人，今晚来找我，难道不也是因为明白这个原因吗？姑娘，快请更衣吧。刚才那位就是吴大王新任的小姐姐。上宫就不要取笑我了。来人，吴大王，小人倒是觉得叫他去可以。吴大王，先别瞪眼睛，小人都不敢说了。你不说最好。我说过，他们之间的事情我不想掺和
，何况我东府送进一个大活人，你以为那么容易的事情？东宫婚礼，服侍太子妃的女官，皆要从大内抽调，此事是小人负责。男士倒算不得什么男士。姐姐就别跟着凑热闹了。小人自然是看武大王的意思。他身份也合适，知道茶马御史任上的事儿，还与常州刺史世交，与刑部尚书为敌。如果陆英获救，常州刺史会记武大王一世恩情的。我婚后就会离京，这跟常州刺史相交对我有什么好处、啊？小人刚才说错了，武大王还没有长大，还是个孩子呢。小人先回宫去了。你 去， 给武大王服药。是。这个放到里面去。沈内人，太子妃殿下什么时候搬进来啊？应该就是这一巡的事情了。哦，沈内人，那这个呢？这个好像是殿下的东西，得问。陈内人呢？一早就没看见他，这事儿。他应该不爱管。哎，不过我听说呀，也不一定。什么不一定？严做工。殿下要搬去严做工，那殿下能愿意吗？殿下不愿意，又能怎么样？这么说，就算收拾好了，也不一定用得上呢。是啊，都是白费力。也不知道他吃的什么肥醋，说什么了？啊，没什么。那牌我不要紧。身为宫人，胆敢在背后议论主君，妄论朝政，小人没有。陈内人，不是这样的。给我带下去。都是小人的错，是小人没有管理好他们。你，殿下，这机器定在本月的十五日，由主婚官员前去飞甲，让玄勋呀、啊、叔伯呀、啊、古龟呀、啊、八马呀、啊，这礼部都备好了。虽说咱是天家娶妇，可彩礼呀、啊、定金呐、啊，这都和民间还是一样，还是要送到人家心腹家的，要赠送呃太子妃殿下的金钱。殿下，这个开始应该预备了。殿下。这小人说了半天了，这殿下怎么就……那殿下这不是自己亲自备着的吗？这这，这都是好事情啊！这你怎么，他不是你怎么还瞒着小人呢？还，明天让礼部送过去。哎呀，殿下和心腹啊，这一定会像民间的夫妇一样，恩爱、偕老。萌萌，哎，你这一辈子在宫中，这句话跟谁学的？跟谁学的？哎，贾一博啊，呃。
怎么今天又来留宿啊？啊，这不过几天太子妃要来了吗？还能陪殿下几天呀、啊？那嘉义国就再混几次。孔、哎、孔、哎，再陪殿下两天，那小人就先退下了。聊聊正事儿。东府，东府，名字虽然不中听，可他怎么说关起门来他也是半个朝廷不是？到时候真回宫了，别的不说，咱们别的不说，你夜不归宿的好日子是到头了。哎，我爹又不在我身边，我归不归宿也没人管我，不是。可殿下不一样啊！殿下如果说想要夜里面出去跑个马，使个画，见个外臣，可就难如登天了吧？不能回去。王王。王王，这怎么回事？他忘忆殿下遗宫的事儿，签命人仗了之后，就打发到寒影所去。至于啊，王翁，这太子妃殿下叫来了，规矩也该先立好了。也是啊，嗯。殿下寝宫里的事情，你来管。啊，王文这是去。我管我该管的事儿。是没有办法，不然在这种天气里也不会请姐姐出宫。姐姐一会儿问她金石、女泽都没有用，要问问大内礼仪，像贵妃遇见太子妃，谁应该拜谁。小人明白。哦，还有制度，东宫八二什么的，好叫他彻底死了心。吴大王放心。陆姑娘，江上宫，这是武大王死气白赖的请我，我才来的。有件事没有答错，你就可以跟我走。请上宫受问。严做工。取续延国祚之意，在大内东华门内东侧。是，报本宫在大内东华门外不远。本来是离宫。是，严做宫是东宫，但是七年前因陈朽大修，陛下便特赐殿下离宫别居。宫中卫士与东宫的区别，称报本宫为东府。是。你觉得这次婚礼，太子殿下会还宫吗？不会。你笃定？是，不会。还愣着干什么？跟我换衣服进宫去吧。多谢上宫，姐姐，姐姐。
，你们。吴大王放心，我会把它还给吴大王的会装箱求你果然是关怀人家的孩子。说殿下不会还宫，你怎么能够笃定？你是怎么想的？可以对我说，我们的声音传不出。东府侍立宫，严坐在大内，论行事悸动和会务大臣的便宜，毫无可比之处。果如李刺史所言，如果陛下真的想用东宫来抗衡中书省的话，就必须要对殿下网开三面，给他这个自由。这是小人的御见。上宫以为，留着吧。这里是东华门，大内的东门。下车吧。周书令，周书令大人，今到底什么事啊？这种天气非要把我们叫过来，我们要怎么应对才能得体呢？周书令，任他山雨欲来，唯有周书令大人。还是八方不动啊！周书令大人，大人，大人，来，你两个把那桶油拿原价。严做工刚修葺完成，这种天气要格外小心火烛。把你腰间的东西收起来。我以前有个女使，长文书使，和你的年貌相仿。半年前，她因病离宫。她姓顾，名瑟瑟。顾影秋池五白云，半江瑟瑟半江红。在最前面的就是钟书令，他们今天来避见，就是讨论殿下婚礼后是否应该还宫而居的。上宫，参与者都有谁？钟书令是在职，礼部尚书和侍郎负责礼仪，户部尚书掌预算，他们都会参加。还有就是。低头
，殿下。带你来这里，就是看看讨论的结果。如果你真没有答错的话，今后你的名字就叫做。